Halt mal vor. Azt a mindenit, nem tudom, miben nyúltam bele, de... Sokan kérdezik tőlünk, hogyan születnek meg az új termékek. Előfordul, hogy egy véletlen segít hozzá minket, bár legtöbbször sok-sok horgászattal eltöltött idő és az közben szerzett tapasztalatokat próbáljuk meg átültetni minden egyes termékünkbe. A ma bemutatásra váró 2017-es újdonságok szintén egy ilyen megfigyelésnek köszönhetőek. Azt gondoltuk, hogy a békés halas, féderbotos horgászat közben megfogott ragadozó halak csupának véletlenek köszönhetőek. De amikor leültünk, átbeszéltük, kinek milyen élményei, tapasztalatai vannak, rájöttünk arra, hogy bizonyos ízek igenis hatással vannak ezekre a ragadozó halakra. A legjobb példa erre a spécikon kukorica. Egy pici, apró szilikon csali imitáció. Még az élő Dunán is gyönyörű szép süllők vették fel ezt a csalit. Gondolhatnánk azt, hogy ennek a lebegőcsönök a színe, a mozgása keltette fel a hal figyelmét. De hogy minden egyes alkalommal a fokhagymás aroma, a fokhagymás íz tetszett meg neki, azért ez figyelemfelkeltő. Ennek tükrében kezdtük el vizsgálni a különböző ragadozóhalak és az aromák kapcsolatát. Így jött létre a Haldorado Pixi termékcsalád. Azért vannak itt ilyen derekosabb kis hullámocskák. Lesznek, még jobbak lesznek. Igen, még arra kijebb. Mert ha leállunk, akkor lesz igazán. Oda néz, micsoda hullámok. Lehet, hogy be fog csapni, nem? Ezek nem fogunk tudni megállni. Emberes kis hullámok, hát azért próbáljuk meg. Jó. Jó, mehet le a horgony. Mehet? Igen. Ennyi. A pörgetyős bácsi becenép igen ismert a Balaton ezen szegletében. A mai napon sülőre fogunk horgászni Taján Tamás barátommal. Tamás, mióta horgászol ezen a csodálatos vizen? Hát köve, közel 50 éve üzem itt a ragadozó halakat. Egy érdekes téma miatt invitáltalak meg ma horgászni, ez pedig a ragadozó halak és az aromák viszonya. Bízom benne, hogy ebben a szeles időben is azért tudunk horgászni, rá tudunk próbálni erre a kérdésre. Ez egy érdekes téma, mindenképpen van jelentősége. Lássunk neki, és meglátjuk, hogy mit, mit ad a víz. Hú, van ám illat. Bevetése kész. Lássuk, Na. mit hoz. Hajrá! Tamás, mennyit is tudtunk vizeleni tegnap délőtt? Talán másfél, két órát? Hát igen, sajnos nem volt kegyes az időjárás. Itt a Balatonon két ellenségünk van. Ez a viharos szél, ha keleti, ha nem keleti, tarajos hullámokattól. A másik a piros jelzés, amikor abszolút nem, le nem lehet vízre szállni. Ha most néz ki a vízre. Itt szinte nem érezni a szelet, ott kint pedig tarajos hullámok vannak. Képtelenség horgászni. Említetted, hogy van tapasztalatod ragadozó horgászatnál az armák terén. Igen, az elmúlt 30 év alatt nagyon sokféle csalit kipróbáltam. Volt közöttük egy kedvencem, egy aromás csali, ami nagyon fogós volt. Nagyon szép kapitális halakat fogtam vele. Mégis milyen halak voltak ezek? Ezek süllők voltak, méghozzá 4-5-6 kilós, nagyon szép példányú kapitális halak. Az gyönyörű. Meggyőződésem az, hogy amikor nem esznek a halak, vagy nagyon kényesen esznek, akkor ez aroma illat kiváltja belőlük a támadásra való ingert. Azért tegnap nagyon örültem annak, hogy lecsillapodott a szél, és megérte pár órára visszamenni horgászni.
adok egy kis plusz ízt a csalinak. Hát, ha ez a pici hiányzik ahhoz, hogy az itt lapuló süllők azonnal rávágjanak. Oh. Meg kell várni, ameddig a négy méteres víz bele ér a csali. És indulhat. Tudom, most már lehet, ne! Ho-ho-ho-ho! Szép hal lesz. Ho-ho-ho-ho! Hát nem lesz egy óriási, de nagyon jó dolgozik. Aha. Szépen mozog nagyon. Úgy merítsük? Merítvár létsz is. Légy szíves, készítsd előtt, Tamás! Egy picit várok rá, hogy... Jó... Jó! Itt az első! Na Tamás, gyere, mehozzuk le! Egy lassú, nyugodt, ránehezedős kapással jelentkezett. Meglepő módon így is szinte torokra vette a csalit. Nem is pici, mert 7 gramos a fej, 8 cent is a gumi, és teljesen eltűnt a szájába. Úgyhogy példás módon kapott. Oh, és megmenekült a gumi is. Nem egy hatalmas, de kezdésnek tökéletes. Nagyon szép balatoni, egészséges, pompás hüllő. Gondoltad volna, hogy a fokhagymás jellegű aroma kombináció hozza az első halat? Hát őszintén szólva, én a voksomat erre tettem volna a halasra. Hú, ez nagyon büdös cucc. Ez nagyon büdös. <gül> Valóban. Annyit kell tudni ezekről az aromákról, hogy ezek a Haldorádó válaszékában a 2017-es termékek. A fantázia neve Prixi. Ebből most két variációt próbáltunk ki. Az egyik a Süllő 1-es és a Süllő 2-es. A Süllő 1-es az egy nagyon-nagyon intenzív, büdös, halas jellegű. A Süllő 2-es pedig fokhagymás ízvilág. Ez ráadásul a hatás erősítés érdekében flow színezetet is kapott. Erről a flow aromáról azt kell tudni, hogy nem mérgező és semmilyen káros hatás nincs a környezetre. Használják az embergyógyászatban, környezetvédelemben és egyéb más területeken is. Sajnos tegnap nem csak az időjárással volt problémánk, hanem a halak kapókedővel is. Be kell látni, sülőzésben ez is csak az előszezon. A víz beleg, nagyon sok a táplálék, a halak nagyon kényesen esznek, ezért sok, sok le is maradt a orrokról.
ha szép is lesz, hú de szép. Igen, ez lehet, hogy szép hal lesz ez. Nagyon jó hal lesz. Gyönyörű. Hoppá, lelépett, ez le. Nagyon szépen kopog az alján a fej. Gyönyörű le lehet követni a, a dödszenőket, a, dödszenőket a gödröket. Az emelés után, amikor finoman visszaérkezik a, a fej a fenékre. Hány méterre van a következő hely? 40. 40? Igen. És ezt is szemre. Háromszögelésre be tudod lőni? Igen, körülbelül. Félelmetes. Mehet le. Lassan, lassan. Úgy, ne koppanjon. Ez az. Leért? Leért, akkor ugye beállunk. Most már nem kell hosszú kötél. Íme a Haldorado Prixi aroma család, amelyet ragadozóhalak horgászta, az fejlesztettünk ki. A család hattakból áll, kettő harcsás, kettő csukás, kettő sülős. Nézzük ezeket sorban. A harcsa egyes, halas, a harcsa kettes, belakán felmentált rák. Ez egy igazán büdös, pikás aroma. A csukás aromából is szintén egyes és kettes van. Az egyes halas vajsavas, a kettes halas kagylós jellegű. És íme a tegnapi nap két főszereplője, a sülő egyes és sülő kettes aroma. Ebből az egyes halas polipos, a kettes pedig fokhagymás. Az aroma használata borzasztó egyszerű. Közelről ráfújjuk a, a csalira, megforgatjuk, picikét hagyjuk, hogy száradjon, egy pár másodpercet, és már dobhatjuk is be. Mivel az aroma roppant tömény és tapadós, ezért több dubás után is érezhető lesz íze és aromája csalinkon. Emellett használhatjuk még élő és döglött csalik extra ízesítéséhez. Halszeletre, nadájra, gilisztára, bármire használhatjuk. Ezt a két aromát váltogattuk tegnap. Tamás, neked melyik volt a nyerő? Nekem az intenzív fokhagymással olyan ütés volt, és nagyon szép süllőt fogtam vele. Kis aromát adtam neki, Tamás, hogy picit, picit föltonígoljuk a... A, a nagyokat. Nem tudom, érzel valamit esetleg? Hú, érzem bizony. De még íze is van. Ez kegyetlen. Gyorsan kiderül. Döcsög jó pálya ott is, ugye? Igen. Nagyon finoman, érzékenyen. Ez mondjuk igen, nem olyan akadós, mint az a rész. Hát Ez kicsit egy azért. Egyébként fejre kell váltanom, hogy elállt a szél. Uh -huh. Lényegesen könnyebben lehet most már vezetni. Már simán látom az 5 gramot is, hogy mit csinál. Igen? Érzed? Simán, aha. Hát, ez a lényege. A jó a víz, sima a víz. Nincsenek nagy hullámok, akkor minden mozdulatát lehet érezni. Igen, most már értem, hogy miért mondtad azt a óriási hullámverésbe, hogy minimális Igen. az esély arra, hogy fogjunk bármit is. Úgy bizony. Ez megvan? Megvan. Mit érzel? Hát elég jó kis süci lesz ez. Merítőt készíthetem? Igen. Oh -oh. Igen. Ó, oh, példás. Oh, 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 oh. <gül> Nem emelem ki, hogy minél többet legyen bízve. Jó. Na, lássuk. Gumi. Nem sérült? Gyönyörű. Gyönyörű. Kis fogas. 
<gül> Azt a de szép kis fogva jól. Két pergető felszerelést hoztam erre a horgászatra. Az egyik az egy Nevis Whisper Spin pergetőbot, egy Nevis Artemis 3000-es orsóval. Ezen 8-as Fonogynor található. Míg a másik egy szintén Nevis márkájú Innova Spin pergetőbot, szintén Artemis 3000-es orsóval. Ezen már 10-es Fonogynor van. Mindkét felszerelésben közös, hogy fluorokarbon előkét használtam, amely sokkal jobban állja a kagylók által okozott sérüléseket. Hogyha közelebbről megnézzük, akkor a fluorokarbon előkén is rendkívül sok sérülés van, de mégsem szakadt el. Ellenben, hogyha fonogynor ér a kagylóhoz, azonnal elszakad. Sajnos így jártam egy nagy testű halammal is. Így a nap, nap lementébe gyönyörű kopintással jelentkezett egy halacska. Nem tudom még, hogy mekkora lesz, de nagyon szépen bólogat. Volt egy-két komoly fejrázása is. Hát nem nagyon akarózik neki megmutatni az orcáját. Azt a minden itt nem tudom, miben nyúltam bele, de emelt fel, bemegy a kövek közé, rögtön elvágja a zsinort. Aha, hogy állok a zsinórral? Most már lassan. Hát a bot lehetőség határaig elmentünk. Erről beszéltem. Hát ez elköszönt. Ilyen jó nappali élmények után. Egy fantasztikus tippet kaptam, hogyha innen ezer lépésre eltávolodom a parttól Badacsony felé, nagyon jó süllős helyek várnak rám. Ezért úgy döntöttem, hogy este kilenckor víz leszállok. A balatoni süllőhorgászat másik klasszikus módszer az éjszakai csalihalas horgászat. Ez egy fenekező technika, amelyet általában két horoggal művelünk, azért, hogy egy szélesebb vízréteget is át tudjunk pásztázni a sülők után. Az itt látható 5-6 cm-es snecit választottam ki először, amelyet egy finom taposó mozdulattal tettem még ízetesebbé, kívánatosabbá a sülőknek. Ezt tudjuk még fokozni, ezt a hatást tudjuk még fokozni ezzel az új süllős ragadozó aromával, amelyet ráfecskenezve a kis halra, egy olyan plusz aroma réteget viszünk föl rá, amelyet tapasztalataink szerint nagyon kedvel a süllő. Ezzel még gyorsabban kapást tudjuk késztetni a süllőket akkor is, amikor esetleg nem olyan intenzíven táplálkoznak. Megfordítottam a kis a másik oldalát is bespriccelem, picit szétkenem rajta, hogy ez a ragadós aroma minél jobban beborítsa a kis halat, és bevetésre kész. Arról persze ne beszéljünk, hogy a kezemről és ruhámról hogyan fogom lezetni ezeket a finom illatokat. Ima szerelékem, egy klasszikus tiroli fa egy forgóval, alul egy gamakacsú Worm 36-os horgon van az alsó csalihal, a fölsőn szintén ugyanezt a vékony húsú, nagyon tűhegyes horgot használom, és a szerelék legtetején pedig található egy egyéb horgász módszerekben is alkalmazható szivacs golyó, amely az iszapos talajról olyannyira megemeli a kishalunkat, hogy éppen érintőn, maximum érintőn van a a fenéken. Tulajdonképpen már csak be kell dobnunk és várnunk kell a süllőket. Előszeretettel használom éjszakai horgászatnál az éling színű zsinorokat, mert mind a bedobáskor, mind pedig a fárasztáskor borzasztó hasznos tud lenni, hogy látom, hogy merre dobtam, és esetleg, hogyha halom van, akkor merre kell keresnem a halat, merre úszik fárasztáskor, ez nagyon nagy segítség. Így nem akadok össze a másik botommal, tehát pontosan látom a dobási irányaimat éjszaka is. Szokatlan kiegészítő, egy karika kapás jelző féderboton, de hát az éjszakai csónakos horgászatnál nem nélkülözhetjük ezt a dolgot, mert 
a csónak mozgása, a víz áramlása, a szél irány is befolyásolhatja azt, hogy mikor, milyen intenzitással mozdul meg a csónakunk, és így nyomon tudjuk követni a hal valós kapását. Megfeszítem a zsinort, minden rendben van. És az agresszív kapásra felkészülve kinyitom a nyeletőféket, hogyha esetleg a hal gyorsabb, mint én, akkor is nyugodtan, szabadon tudja vinni a zsinort, és nehogy emiatt maradjon le a hal a horgomról. Az éjszakai sülős fenekező horgászatra az egyik kedvenc összeállításot hoztam el. Ez az új Power Fighter Boat Feeder 3 méteres extra heavy bot, 50-180 g dobósújjal, és egy hozzáillő 40-es Carfighter 4000-es nyeletőfékes orsót. Figyelj csak a jobbost! Bele kell kalkulálni a hullámzást is, de hogyha a két jelző nem egyszerre mozog, akkor az az, aha, ez, ez jó lesz, ez jó lesz. Adok neki egy kis inort, hogy nyugodtan tudja nyelni. Aha. Nyeletőfék vissza. Mm -hmm. Aha. Sülcsi, sülcsi, műcsi. Lavas horgot vette föl. Ez egy igazi Balaton éjszakai sülő. Kis hal még kilóg a szájából. Finoman megszagolom, hogy az aroma érződik-e még a kis halon. Bár ezt óvatosan teszem, mert egy hirtelen rántással lehet, hogy az orrom is oda lesz. Nagyon szép kis dalia. Ops. Nem tudott telenállni a finom sűrlő falatnak. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, hogy segítségemre voltál, és a balatoni viszonyok között is kipróbáltam az aromáinkat. Én is nagyon örültem nektek, legalább tovább tudom tunékolni általatok az én kis sörjegyemet. Sok sikert hozzá! Köszönöm!